Ah, ako po si Rafael Atienza. Ano po si Ilan Atienza? Ah, lumuhay po ako sa isang uh, sagrado ako ng pamilya uh, sa provincia ng Pahite. Ngayon uh, dito po, uh, kami nagsisimba at uh, mahiling uh, sa mga rebulto at uh, ng isa. Uh, sa itong pamakulaan, uh, hindi namin uh, alam kung uh, may kasagutan ba ang mga uh, hinihiling sa mga rebulto na aming kasimba. Ako naman po ay aminado po talaga na sa sarili ko na yung magsimba o hindi ay ayos lang. Piling ko po kasi dito nauunawain yung turo sa simbahan. Madami po ang distraction. At um, uh, di ko po makita yung, di ko po maramdaman yung happiness, yung fulfillment po na uh, yung presence ko ni Lord kapag may simba ko. Kaya minsan, Um, sa bahay na lang po, uh, sa sarili na lang po ang nagsusunigaw para uh, mabot ang tanginan. Dumating po ako na may mga taong tulong sa akin para mga pag-ipamansa. At po ako po na kilala ang aking sawa. Kami po ako na hindi po nakakilala sa pangalaman. Marahin po ako yung nagdaan na problema habang nasisimula pa lang ang buong pamilya. Dumating din po sa punto na halos sa uh, mag-ihuli na kami kung hindi kami niya uh, mag-aaway. Noong nakilala ko po ang ex-boyfriend ko na ngayon asawa ko na, napaka-immature ko po noong mga time na yun. Maliit na problema minsan ng pagkalaki ko, pero nagpapasalamat ako dahil kahit na hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon ng mga oras na yun, hindi niya ako pinabayaan at pinigyan niya ako ng isang mabait at mabuting asawa. May 2019, nakilala namin si Brother Chris na ay isang mga crew na dati sa ibang mga kanya. Isang gabi, pinapayaran niya ako ng isang libro na pinapasa niya na nagdara daw ng mga nanganap sa kanya. Uh, ito po ay nating tayo. At uh, sumagot ako ng ganito. Sige, pray, next time na lang. Dahil siguro sa pagod sa trabaho, siguro na hindi pa ako open sa pag-iing kristano kaya ako nagyan ang naharap niya. One time, nararamdaman ko ng tibig sakit sa kagilihan ng tiyan ko. Lalo sa hindi makakabaho ng ayos. Nagkaroon kami ng chance ng Father Chris na magkaituwan sa aming kanina. Uh, at na-open ko sa kanya yung pain na nararamdaman ko. At doon sa nagkaroon ng pagkakataw na itatara sa aming si Lord. Nag-play over ng aming pag-asawa. At doon ko lang na uh, steer sa mga Hindi ko ma-explain yung feeling ko noon. Hindi ko namalay na tumutulong ko lang ang buwa sa akin ng mata. May halong mga witness ang nararamdaman ko dahil na nalilis ko na kapag may problema lang ako, doon lang ako, umalapit sa kanya. At doon ko lang siya naalala. At inibat niya kami sa uh, naumatid sa Christian Fellowship sa, sa aming bato. At doon... Excuse me. At doon kami ipatuloy sa pagkilala sa kanya. Tumagin ang time na kailangan akong ibabas for Jacob and uh, uh, for the Portoris. And ang doon ang takot ka uh, na baka may uh, makita at pauwi na ako. Uh, Nag-pray ako ng mga samahan namin sa fellowship. Napaparo uh, talaga yung mga panahamin dahil uh, negative lahat ng sob ng testo. Two years ago, I was diagnosed with UCM C sa right over ito. Uh, natakot ako para sa anak ko na baka mamaya. Mawalan siya ng mami. Baka mamaya maging threat ito sa buhay ko. Madaming tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yun dahil marami akong responsibilidad sa buhay ko. Marami umaasa ko sa akin. Um, pero swerte pa rin ako dahil in-explain sa akin ng doktor ko na wala dapat akong itatakot. Hindi naman siya kailangan ko pala eh. Hindi naman dahil ko magiging boss ng cancer. 
Uh, I was so relieved nang marinig ko ang sinabi ng doktor ang mga mga oris nyo. Ang tawag sa sakit ko ay endometriosis. Every time na matakapiriod ako, sobrang sakit ng lower abdomen ko, balakang at katawan, na halos hindi na nakapunction ng mainang. And ang uh, pinakamalala ko dito, wala kong cure sa sakit ko. And uh, hindi po ako um, pwede magkaanak. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may liyang na kami bago pa ako magkarawan ng sakit na ganito. Last week, magkarawan po ako ng check-up sa OB ko. From 2 cm, naging 4.9 cm siya. Mas lumaki po kaysa sa dati. But this time, hindi ako nakalagdam ng tawad dahil ang sabi nga po sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Ngayon pa ba ako matatakot? E may Diyos na kumikilo sa buhay na yan.
na nakikita ko yung paliwanagan ko na pinakikita niya sa akin. At alam ko po na hindi ako nagkamali ng desisyon sa pagpunta nito sa crossover. Maraming maraming salamat. Thank you very much, Tos, but I'm not welcome. Salamat dahil din na lang na kami. Matagal yung nagigaw na ng Tos, madaming panahon ng Masaya, naniniwala ako na ito ang God's perfect timing para sa maglalis siya namin ng lubusan. Pangarap ko na may set ko din ito sa mga mahal ko sa buhay. Yung happy na siya na fulfillment. Fulfillment na nakaranasin ngayon. Hindi ko ito na itatakit sa kanila. Gagawin ko ang lahat pa sa maglalating. Maglalating nila ang Panginoon. Ang dahong magpagalit sa Panginoon, ang lalo na i-equip na i-equip na niya ako para may serve din ang mga salita ng Panginoon sa mga parang sa buwan. At ang mga kaibigan, wala yung posit. Mga kaibigan. Wala yung posit. Isip yung posit sa Panginoon. Alam ko rin na ito ay ang Tutupin niyo niya, handa ko ang magandang tayo sa alam ng ito. Your word is your sadness, your pain. They may be present today, but do not lose hope. This will end. Trust in the Lord. Sometimes He allows us to feel this and experience this in order for us to learn and to be a better person. I am totally undeserving, but I still wish Maraming maraming salamat po sa mga kapatid sa pangkinig na may inspire po namin kayo sa aking pwede. Tulad niyo ang Lord. Amen.